jag skrev ju den här den här då folk flesta skeve. Ja, den Som är er en sån uh, försök på och i 2010 och sätta ett streck för uh, homo och skev eh engagemang mitt genom blir man var 12 år då. Och här vet jag inte på hur ska jag skriva kanske i teori ja, men men uh, det uh, sånt som vi brukte sånt som jag brukte. Mm. Så är er det ett blick. Skev teori är er en måte att se på. Uh, där du är er öppen för att inte verken kön eller sexualitet är er sån som samtida si det är er. si det må vara det hela tiden och ställa spörsmål vid um, vad det är er som driv fram uh, förståelsen vi håller oss med när det gäller kön och sexualitet uh, Bertil kallar det heteronormativitet så på det som en slags maskin en slags maskin som driv fram det binära förståelse av kön och sexualitet av hun och han av homo och hetero och det är er den maskinen den den mekanismen här som uh, Foucault hjälper oss att förstå så Foucault och Butler i samspann gav oss gav en väldigt tyngde till till förståelsen av uh, drivkraften kan du säga si det. Och i cementeringen den tidvise cementeringen av köns och sexualitetsnormering. Och för oss var det ju homo, sant? Bara en ny cementering av eh noe som blev producerat genom 1800-talets vetenskaps vetenskapsliggöring av av den homosexuella. Mm. Och det är er ett relativt nytt begrepp och för så vet alltså ja, homosexuell. Ja. ja. Mm. Det är er ett nytt talsbegrepp. Ja. Mm. Heter det då för så vet. Heter det kommer ju först. Ja. Som som diagnos. Ja. Överdrivens kärling och och överdrivens kyssing. Allt som inte fört till barn. Oh, yes, okay. heterosexuella men som bara var nyttelse. Mm-hmm. Det var heterofili. Och det var också liksom en med negativ sk- ja, sjukdom, psykisk. Ja, okay. Var en av diagnoserna det. Oh, ja, ja. Så ho- homosexualitet var har varit faktiskt diagnos för he- heterosexuell var diagnos för homosexualitet. Ja, okej. Okay. Så den homosexuella diagnosen står alltså i kontrast till den heterofil diagnosen. Altså, eller... Det är er någon annan annan innehåll. Ja, men mm-hmm överdreven kärling kan du kall diagnosen heterosexualitet. Det som inte inte tog det till reproduktion en gång då. Det här är er ju framväxten av sexologin, sant? Med Havelock Ellis och Richard Kraft Ebbing och ja, Freud då. Men Freud var ju annorlunda. Mm. 